Bom, tá rolando agora a Adobe Max e o Dylan, CEO do Figma, está lá apresentando, falando sobre é, o Figma, contando um pouquinho a história. E eu queria reagir aqui junto com vocês para saber o que, que, vai, o que, que vai acontecer aqui. Vamos lá. Figma joins Adobe. What are some of the first additions to the product roadmap that you're excited to tackle? And I'm curious if there are any specific requests from the community. Yeah. Que vai acontecer agora que a Adobe comprou o Figma. That I'm excited to do here, uh, and so much I'm excited to build. So by collaborating with the Adobe team uh, and utilizing Adobe's technology, I think we're going to be able to build way more capabilities into the Figma platform faster. So first, Adobe has core expertise in a bunch of areas, uh, many of which we've talked about today, such as video, imaging. Vector, 3D, and we know that working in these areas is also part of the product design process as well. Uh, but we don't serve that very well in Figma today. So one of the first things, uh, to answer your question, one of the first things that I think we'll do... Drum roll, drum roll, please. <laughs> uh, Adobe Fonts. Fonts. Uh, but... Bom, eles vão trazer o Adobe Fonts, né? O, o pacote de fontes da Adobe pro Figma, né? Hoje a gente usa o Google Fonts, né? Será que eles vão remover o Google Fonts? Não sei. Eu quero isso agora. Vamos chat backstage. Vamos figure that out. Ok. Mas, de qualquer forma, vamos sempre ouvir a comunidade, though. E, claro, quando as pessoas dão nos nosso feedback, nós vamos ajustar de acordo. Quando você fundou a Figma, eu lembro que você falou sobre essa noção de eliminar o gap entre a imaginação e a realidade. E eu tenho que dizer que muitos dos you know, founders que eu mentoro, quando eles me mandam um link para o produto que eles estão construindo, é sempre um link de Figma link nesses dias. Um, where are you in the pursuit of this? Yeah, so for me, closing the gap between imagination and reality, that means giving people the tools they need to get something uh, from their mind onto the canvas and onto the screen. And our vision is to make it so that product design is accessible to everyone. And that's part of why we created FigJam, to bring people into the product design process. Bom, estou falando da parte de colaboração do Figma, no caso FigJam, mas nada de novo ainda para o Figma. Acho que a gente vai ficar só por isso mesmo, né? Adobe Fonts. Even beyond product design, Uh, we starting to start to reimagine the future of creative tools on the Figma platform. And of course, with a focus on collaboration, uh, as we discussed today. And I also think that we can, just, as we build these new tools, these new spaces, uh, it can start to bring the power of visual collaboration into that work for everyone. So, so much to build and really excited for this. So much to build indeed. Dylan, thank you so much for joining us today. All of us at Adobe are just super eager to start working with you and your team. Bom, aparentemente é isso. <risos> o que a gente pode esperar dessa primeira interação entre Figma e Adobe é realmente a vinda do Adobe Fonts, que eu acho que é uma excelente integração. É o primeiro passo para essa integração. E agora a gente não sabe se vai continuar com o Google Fonts. Eu acredito que sim, porque é open source. Mas o fato de ter o Adobe Fonts lá vai fazer bastante sentido. O que resta é saber como é que isso vai funcionar. Vai precisar de um login, a gente vai entrar com a nossa conta da Adobe. Não sabe ainda o certo e quando isso vai acontecer também. Não foi mencionado aqui na Adobe Max. Bom, primeiro passo aí que as pessoas estavam perguntando o que ia acontecer com essa compra da Adobe. Novamente, o Dylan reforçou que eles vão tentar aumentar ainda mais a interação entre Adobe e Figma. Uma delas que ele, que ele mencionou ali é trazer reforço, ou reforço no caso, para vídeos, áudios, animação, 3D. Essa saber quando isso vai acontecer. O primeiro passo aí será o Adobe Fonts. Bom, é isso. O que vocês têm a dizer sobre isso? Deixa aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau, galera. Fui.